السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بدين الله ما بعد يا بركم بين مجبين تعربك يوتوب جالك سواقدم نمر نحو الواضحي لرندامة كلاس لكانا إن برويشي كنا نحو الواضحي لجملة المفيدة إن أنامة Class ane kali ni episode ni lama lepas tu, adin de renda matte class ane inne, yaan charge si alu desi kena di ever kum renda matte class lek soalan. Oru jumlah tul mufida undawan minimum rendu padanggal engkelum atyawis shamane nu, nama l kali ni episode ni charge si itu. Oru padanggal kum rendel kurud lewa muno nalu anjo, etra padanggal mau minimum rendu padanggal beram. ஒரு பதங்கள்கும் ஆ ஜும்லையிலே ஒரு ஜுஸ் இ என்ன பேரு பரையும் என்னும் நம்மல சர்ச்ச செய்து ஈ ஜுஸ் இகலாயிட்டு வைருந்த பதங்கள் எத்திர ரூபத்திலான உள்ளது ஆ அஜிசா உல் ஜும்லையைக் குருச்சான இந்தத்தே எப்பிசோடிலுடை நம்மல சர்ச்ச சியாருத்தேசிக்குந்தது பதங்கள் மூன் ஆயிட்டு டிவேடிசியாம். ஒரு சென்டன்ஸ் இந்த பார்ட்ட ஆயிட்டு வேண்டுது பதங்களானல்லோ. ஈ கலிமத்துகளே மூன் ஆயிட்டு டிவேடிசியாம். இஸ்மு, பியரிலு, ஹர்பு. இவகல் காணு அஜிசா உல் ஜும்லா என்ன பேல் அரியப் படுந்து. அல் கலிமத்து சலாசத்து அன்வாயின Indonesia துடங்கியவைக்கு இங்கனை உள்ளா மூனால் ஒரு ரூபத்தில் மாத்ரமே கலிமத்து விருகையுள்ளோம். உன்னங்கள் இஸ்மாயிரிக்கும் அல்லங்கள் பியரிலாயிரிக்கும் அல்லங்கள் ஹரவாயிரிக்கும் இங்கனை கலிமத்துகளே மூனாகி தரந்திரிக்கியாம். இஸ்மு என்னு பரண்ணால் ஏதங்களும் அதினு சொந்தமாயிட் அர்த்தம் உண்டாகும் அது காலத்தினோடு சேர்னு வருகையும் இல்லா சொந்தமாயிட் அர்த்தம் நமுக்கு பரையான் கையும் என்னால் காலத்தினோடது சேர்னு வருவில்லா மூனால் ஒரு காலம் என்ன அர்த்தம் அது நுண்டாவில்லா அதின் definition ஆனு குள்ளு லவ்லின் எல்லா பதங்களும் இவுசம்மா அவு ஜமாது அல்லங்கள் ஏதங்களும் ஒரு அஜேதர வச்துக்கல் ஜீவன் இல்லாத்த வச்துக்கல்கு அவு ஐயு செய்னாகர அல்லை மத்து எந்தங்களும் காரியங்கள்கு பேராயிட்டு வெச்சிட்டுண்டோ அதி நான் இஸ்மே என்ன பரியாம் ஏது போலே முகம்மது, ஹிமாரு, கசுப்பு, ஹஜரு, நூரு முகம்மது வனலுரு हஜருந்து வண்ண கல்லானு ஜீவன் உல்லாத்த ஒரு அஜேதர வச்துவானு நூருந்து வண்ணல் பரகாசம் இதில் ஒன்னும் பெடுந்ததல்ல அங்கனை உள்ள எந்தங்களும் ஒரு காரித்தின்டே நாமமாயிட்டு வெச்சதின்னானு இஸ்மை என்னு பரையுகா அதாயது அதினு சொந்தமாயிட்டு அர்த்தம் உண்டாவுகையும் காலத்தினோடு फिरिली एन्दु परण्याल एदंगिलुम् उरु कालत्त उरु प्रवर्थ्य संभविच्च दिन्दे मेल अरैकुन्द दिनान। उन्नेंगिल पास्टिल, अल्ले प्रसंडिल, अल्लेंगिल फ्यूचरल, मूनाल एदंगिलुम् उरु कालत्त उरु प्रवर्थ्य संभविक्कुन्न அல்லை futureலு சம்பவிக்கும் என்னாயிருக்கும் ஏதாயலும் ஏதங்கள் ஒரு காலத் தோடது யோஜிச்சு வந்திருந்தாவும் அங்கனி உள்ளது நானு fearலி என்னு பரியா குள்ளு லவ்லின் யதுல்லு அலா حுசூலி அமலின் فீ زமனின் خாசின் 
കുല്ലു ലഫ്ദിൻ എല്ലാ ലഫ്ദുകൾക്കുമാണ് യദുല്ലു അറിയിക്കുന്ന അല ഹുസൂലി അമലിൻ ഒരു പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചതിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ഫി സമനിൻ ഹാസിൻ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഏത് സമയവുമാകാം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചു എന്നതിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ലഫ്ദുകൾക്കെല്ലാം ഫിഴില് എന്നാണ് പറയുക ഏതുപോലെ കത്തല ജലസ എഫ്രഹു എത്തുബു കത്തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വധിച്ചു വധം എന്ന പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്റിൽ അത് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തൊരു പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചതിനെ മേൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് ജലസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നു ഇരിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എഫ്രഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കും പ്രസൻറ്റിലൊരു പ്രവൃത്തി സംഭവിക്കുന്നു അല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ സന്തോഷം എന്നത് സംഭവിക്കും അതുപോലെ എക്തുബു എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുതും എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റിൽ എഴുത്തുക എഴുതുക എന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എഴുതുക എന്ന പ്രവൃത്തി സംഭവിക്കും അങ്ങനെ മൂന്നാലൊരു കാലത്തോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്കാണ് ഫിഴില് എന്ന് അറിയും പറയുക ഹർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പൂർണ്ണർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റൊന്നിനോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടാവുകയും അതിന് അർത്ഥം കിട്ടുകയും ചെയ്യുക സ്വന്തം അപ്പോൾ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽ എന്നർത്ഥം പറയും പക്ഷേ അതൊരു പൂർണ്ണർത്ഥമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഫിൽ ജെയ് ബി കീശയിൽ പോക്കറ്റിൽ അല്ല ഫിൽ കിതാബി പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോൾ മറ്റൊരു പദത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്ന സമയത്താണ് അതിന് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾക്കാണ് ഹർഫ് എന്ന് പറയുക ഇസ്മാകുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് അർത്ഥമുണ്ടാകും ഫ്യൂലാകുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് അർത്ഥമുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇസ്മിന് കാലമുണ്ടാവില്ല ഫ്യൂലിന് സ്വന്തമായി അർത്ഥമുള്ളതോടൊപ്പം മൂന്നാലൊരു കാലത്തിൻ്റെ അറിയിക്ക കൂടി ചെയ്യും എന്നാൽ ഹർഫിന് സ്വന്തമായിട്ട് അർത്ഥമേ ഇല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഹർഫ് എന്ന് പറയുക കുല്ലു ലഫ്ലിൻ ലാ യുഹറു മാനാഹു കാമിലൻ ഇല്ല മാരിഹീന കുല്ലു ലഫ്ലിൻ എല്ലാ പദങ്ങൾക്കുമാണ് ഹർഫ് എന്ന് പറയുക ലാ എൽഹറു മാനാഹു കാമിലൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയില്ല വെളിവാവുകയില്ല ഇല്ല മാരിഹി മറ്റൊന്നിനോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആശയം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾക്കാണ് ഹർഫ് എന്ന് പറയുക അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇല ഫി മിൻ അതിനൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പൂർണ്ണർത്ഥം പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇലൽ ബൈറ്റി വീട്ടിലേക്ക് ഇലൽ മസ്ജിദി പള്ളിയിലേക്ക് ഫിൽ കിതാബി പുസ്തകത്തിൽ ഫി ത്വാവിലെത്തി മേശയിൽ മിനൽ മദ്രസത്തി വീട്ട് മദ്രസയിൽ നിന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു പദത്തിനോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കലിമത്തുകളുള്ളത് ഒന്ന് ഇസ്മ് ഒന്ന് ഫേള് ഒന്ന് ഹർഫ് ഇസ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നാമമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫീഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തൊരു പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചു എന്നറിയിക്കുന്നതാണ് ഹർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് പൂർണ്ണം അർത്ഥമില്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രം പൂർണ്ണ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്ന കലിമത്തുകൾക്ക് ഹർഫ് എന്നും പറയും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ മാത്രമേ അറബിയിലുള്ള ഏതു കലിമത്തുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ മൂന്നിനുമാണ് അജിസ ഉൽ ജുംല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പാഠത്തിൽ അതിന് കൊടുത്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യം ഉദാഹരണത്തിന് അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാം എന്നിട്ട് ഓരോ ഉദാഹരണവും എടുത്ത് അതിൽ എത്ര പദങ്ങൾ ജുസ്കൾ ഉണ്ടെന്നും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം റക്കിബ ഇബ്രാഹിമുൽ ഹിസാന ഇബ്രാഹിം കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി റക്കിബ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം കയറി അൽ ഹിസാന കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി യുദാഹിബു ഇസ്മായിലു ഇസ്മായിൽ കളിപ്പിക്കുന്നു അൽ കിത്ത പൂച്ചയെ ഇസ്മായിൽ കളിപ്പിക്കുന്നു യഹ്സുദുൽ ഫല്ലാഹു അൽ കംഹ യഹ്സുദു കൊയ്തെടുക്കുന്നു അൽ ഫല്ലാഹു കർഷകൻ കൊയ്തെടുക്കുന്നു അൽ കംഹ ഗോതമ്പ് കർഷകൻ കൊയ്തെടുക്കുന്നു തക്കുലു ഷാത്തു ആട് ഭക്ഷിക്കുന്നു ഫൂലൻ വ ഷീറ പയറും അതുപോലെ തന്നെ ബാർലിയും അത് രണ്ടും ആട് ഭക്ഷിക്കുന്നു സമീഹത്തു നസുഹത്ത ഞാൻ ഉപദേശം കേട്ടു യസ്ത ഉൻ നൂറു പ്രകാശം വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു അത് തിളങ്ങുന്നു ഫിൽ ഹുജുറ റൂമിൽ തജിരി സഫീനത്തു കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അലൽമ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഹൽ തുഹിബു സഫറ നീ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങൾ ലഭിക്
ഈ പദങ്ങളെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇസ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീല് അല്ലെങ്കിൽ ഹർഫ് ഈ മൂന്നാൽ ഒന്നായിരിക്കും മൂന്ന് തരം മാത്രമേ പദങ്ങളുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള കലിമത്തുകൾ ജുസ്ബുകൾ എന്ന് ഇൻഷാള്ള എട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പാഠത്തിലുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം റക്കിബ ഇബ്രാഹിമുൽ ഹിസാന ഇബ്രാഹിം കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റക്കിബ ഇബ്രാഹിം ഹിസാന് മൂന്ന് പദങ്ങളാണുള്ളത് മൂന്ന് പദങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു ജുമ്ലത്തിൽ മുഫീദയാണ് അത് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം റക്കിബ കയറി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം കയറി അൽ ഹിസാൻ കുതിര അപ്പൊ കയറി എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാലത്തിൽ അറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്ത് കയറുക എന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫിയലാണ് ഇബ്രാഹിം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഹിസാൻ എന്നത് ഒരു ജീവിയുടെ പേരാണ് അങ്ങനെയുള്ള നാമങ്ങളൊക്കെ ഇസ്മിലുമാണ് പെരുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങളിൽ റക്കിബ എന്നത് ഫിയലും ഇബ്രാഹിം ഹിസാൻ എന്നീ രണ്ടെണ്ണം ഇസ്മുമാകും രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം യുദാഇബു ഇസ്മായിലു അൽ കിത്ത എന്ന ഇസ്മായിൽ പൂച്ചയെ കളിപ്പിക്കുന്നു യുദാഇബു കളിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്മായിലു ഇസ്മായിൽ കളിപ്പിക്കുന്നു അൽ കിത്ത പൂച്ചയെ ഇവിടെ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് മൂന്ന് കലിമത്തുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് കളിപ്പിക്കുന്നു യുദാഇബു കളിപ്പിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി പ്രസൻറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാലത്തൊരു പ്രവൃത്തി സംഭവിക്കുന്നതിന് മേൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് അത് ഏതിൽ പെട്ടു ഫിയലിൽ പെട്ടു ഫിയലിനെ കുറിച്ച് ഇൻഷാല നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന് മൊത്തം എന്താണ് പറയുക ഫിയലി എന്ന് പറയും അത് ഫിയലിൽ പെട്ടതാണ് യുദ്ധായിപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ വ്യക്തിയുടെ നാമമാണ് കിത്ത് എന്നത് ഒരു ജീവിയുടെ നാമമാണ് ഇതെല്ലാം ഇസ്മിലും ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം യഹ്സുദുൽ ഫല്ലാഹു അൽ കംഹ കർഷകൻ ഗോതമ്പ് കൊയ്തെടുക്കുന്നു യഹ്സുദു കൊയ്തെടുക്കുന്നു ഫല്ലാഹു കർഷകൻ കംഹ് ഗോതമ്പ് യഹ്സുദു എന്ന് പറഞ്ഞതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൊയ്തെടുക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു അത് ഫ്യൂലാണ് ഫല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് കർഷകനാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അത് ഇസ്മാണ് കംഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് നബാത്തിൽ പെട്ടതാണ് അതും ഇസ്മാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂലും രണ്ട് ഇസ്മും ചേർന്നാണ് ഈ ജുംലയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ ഉദാഹരണം തെക്കുലു ഷാത്തു ഫൂലൻ വ ഷഹീറൻ ആട് പയറും ബാർലിയും ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അഞ്ചു പദങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായത് തെക്കുലു ഷാത്ത് ഫൂല് വ ഷഹീർ തെക്കുലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഷാത്ത് ആട് ഫൂല് പയറ് വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് എന്നർത്ഥത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഷഹീറൻ ബാർലി ഇവിടെ ഭക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു അത് ഫിയലാണ് ഷാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ജീവിയാണ് ഇസ്മാണ് ഫൂലൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഷഹീറൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഒരു നബാത്തിൽ പെട്ടതിൻ്റെ പേരാണ് പയറ് ബാർലി അതും ഇസ്മുകളാണ് വ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് അർത്ഥമില്ല എന്നാൽ വ ഷഹീറൻ ബാർലിയും എന്ന ആൻഡ് എന്ന അർത്ഥം മറ്റൊന്നിനോട് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ വന്നു ഈ വാവ് ഹർഫുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിയലുണ്ട് മൂന്ന് ഇസ്മുണ്ട് ഒരു ഹർഫുണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ചു പദങ്ങൾ ചേർന്നാണ് തെക്കുലുഷാദ് ഫൂലമ്പ ഷഹീരൻ എന്ന ജുമ്പ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഉദാഹരണം സമീഴത്തു നസുഹത്ത ഞാൻ ഉപദേശം കേട്ടു എന്നാണ് സമീഴത്തു ഞാൻ കേട്ടു കേൾക്കുക എന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചു നസുഹത്ത് ഉപദേശം അതൊരു നാമമാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ അല്ല ജീവിയുടെയോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു നാമമാണ് നസുഹത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അയ്യു ഷെയ് നാഹല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ നാമമായിട്ട് വന്നാൽ മതിയെന്ന് അതിൽ പെട്ടതാണ് നസൂഹത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിയലും ഒരു ഇസ്മും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ജുമ്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ഉദാഹരണം യസ്തഉ നൂറു ഫിൽ ഹുജറ റൂമിൽ പ്രകാശം തിളങ്ങുന്നു യസ്തഉ തിളങ്ങുന്നു തിളങ്ങുക എന്ന പ്രവൃത്തി സംഭവിക്കുന്നു അന്നൂറു പ്രകാശം ഫി അൽ ഹുജറ റൂമിൽ ഇവിടെ യസ്തഉ എന്നത് പറഞ്ഞത് പ്രവൃത്തിയാണ് ഫിയലാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞതും പ്രകാശം ഒരു നാമമാണ് ഹുജറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂമ് അതും ഒരു നാമമാണ് ഫി എന്ന്
അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പൂർണ്ണ അർത്ഥമില്ല മറ്റൊന്നിനോട് ചേരുമ്പോൾ മാത്രം അർത്ഥമുള്ളതുമാണ് അങ്ങനെ യസ്തറു എന്നത് ഫേലാണ് നൂറ് എന്നത് ഇസ്മാണ് ഫി എന്നത് ഹർഫാണ് അൽ ഹുജറത്ത് എന്നത് ഇസ്മാണ് ഏഴാമത്തെ ഉദാഹരണം തജിരി സഫീന തുവാലൽ മാൾ കപ്പൽ വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു തജിരി സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് സഞ്ചരിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു സഫീനത്ത് കപ്പൽ ഒരു നാമമാണ് അല മുകളിൽ അല സ്വന്തമായിട്ടൊരർത്ഥം കിട്ടില്ല ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അലൽ മാ ഈ വെള്ളത്തിനു മുകളിലൂടെ എന്നർത്ഥം കിട്ടും അൽ മാ വെള്ളം അതും ഒരു നാമമാണ് ഇപ്പോൾ തെജിരി എന്നത് ഫിയോയിലാണ് സഫീനത്ത് എന്നത് ഇസ്മാണ് അല എന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് അർത്ഥമില്ലാതെ മറ്റൊന്നിനോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അർത്ഥമുള്ള ഹർഫാണ് മാ എന്നത് ഇസ്മാണ് എട്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ഹൽ തുഹിബു സഫറ നീ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് അർത്ഥമില്ല മറ്റൊന്നിനോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനർത്ഥം കിട്ടുന്നുള്ളൂ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം ഹൽ തുഹിബു തുഹിബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതാണ് ഹൽ തുഹിബു എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന ചോദ്യമായിട്ട് മാറുന്നത് അ സഫറ എന്നത് യാത്ര ഒരു നാമമാണ് അപ്പോൾ ഹൽ എന്നത് ഹർഫാണ് തുഹിബു എന്നത് ഫിയലാണ് സഫർ എന്നത് ഇസ്മാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അജിസ ഉൽ ജുംല എന്നുള്ളതാണ് ജുംലയുടെ ജുസുകൾ അതായത് കലിമത്തുകൾ അത് മൂന്ന് തരത്തിൽ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ഒന്ന് ഇസ്മാണ് അത് സ്വന്തമായിട്ട് അർത്ഥമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേരാക്കി വെച്ച് നാമമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇസ്മ് മറ്റൊന്ന് ഫീലാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാലത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് ഫീൽ എന്ന് പറയുക മറ്റൊന്ന് ഹർഫാണ് സ്വന്തമായിട്ട് പൂർണ്ണ അർത്ഥമില്ല മറ്റൊന്നിനോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രം പൂർണ്ണ അർത്ഥം കിട്ടുന്നതാണ് ഹർഫ് ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു കലിമത്തുകളും വരികയുള്ളൂ നമ്മൾ എട്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇസ്മ് ഫീല് ഹർഫ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പരസ്പരം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ജുംലകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബേസാണ് അറബി ഭാഷയുടെയും അടിസ്ഥാനമാണ് കാരണം സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഫിയലേത് ഇസ്മേത് ഹർഫേത് എന്ന് ബേസായിട്ടുള്ള പഠനം അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് തന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും പല ആളുകൾക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അത്യാവശ്യം അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ ഇസ്മ് ഫീല് ഹർഫിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാഥമിക പഠനം നടത്തുന്നവർക്ക് പോലും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഏതായാലും എല്ലാവരും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുകയും എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ നെഹുവിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അനിൽഹമുല്ലാ റബുലമീൻ അസ്സാം വാലിക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു